ഡെങ്കിപ്പനി മലേരിയ ചിക്കൻഗുനിയ ടൈഫോയ്ഡ് മഞ്ഞപ്പിത്തം എലിപ്പനി ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പതിനൊന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസൂൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡോഫിഡി ആദ്യം പറയാനുള്ള കാര്യം ഇപ്പം നിലവിലുള്ള കൊതുകുകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ വലിയൊരാളാൾ പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും ഫുൾ സ്ലീവ് ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കുക പാൻസ് ഉപയോഗിക്കുക എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്ന് ആ ഏരിയ കുറയ്ക്കുക മാക്സിമം കൊതുക് കഴിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് രാത്രി പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നല്ല ഉറക്കം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്യാവശ്യമാണ് മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സ്ക്വയർ ഇഞ്ചിൽ നൂറ്റൻപത് ദ്വാരം വരുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ അതെങ്കിലും മിനിമം ഉള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക മൊസ്കിറ്റോ നെറ്റിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് അത് ഡ്രേപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ടക്കിൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ബെഡിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും കവർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദ്വാരങ്ങളില്ലാന്നോ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രം ഉറങ്ങുക നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കുറേ സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കൊതുക് തന്നെ നശിപ്പിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ബാറ്റുകളും ഇലക്ട്രിക് ബാറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൈയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊതുകുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക വീട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് വീട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് പോയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ള കൊതുകുകളെ കൊല്ലുക കയ്യിൽ രക്തം ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാഷ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ബഡ്ജറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ജനലും വാതിലും എയർ ഹോൾസും വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് അതിലും ബ്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ മെഷ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ അത് നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഭാവിയിലേക്ക് കുറേ അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അത് രക്ഷിക്കും പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ഫൈവ് മൊസ്കിറ്റോനെ കുറയ്ക്കാനുള്ളത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊസ്കിറ്റോ റിപ്പലൻസ് ഉപയോഗിക്കുക പല തരം മൊസ്കിറ്റോ റിപ്പലൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ചിലത് നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് ചിലത് നിങ്ങളുടെ മേത്ത് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വേറബിൾ ടൈപ്പ് മൊസ്കിറ്റോ റിപ്പലൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പോപ്പുലർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒഡോമോസ് പക്ഷേ ഈ വേറബിൾ മൊസ്കിറ്റോ റിപ്പലൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പോരായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്ഷൻ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മാക്സിമം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ആറ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊതുകൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് വളർത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൊതുകളുടെ ബ്രീഡിംഗ് പ്ലേസ് കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ബ്രീഡിംഗ് സൈറ്റ്സ് കുറയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മുട്ടയിട്ട് പെരുകുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി സിക്സ് തൊട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീട്ടിൻ്റെ ചുറ്റും നാല് ചുറ്റളവും നോക്കുക സൺഷെയ്ഡ് മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സൺഷെയ്ഡിലും പാരപ്പിറ്റിലും റൂഫിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ കെട്ടി നിൽക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിവാക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ പറമ്പിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്ന സ്ഥല സമയത്ത് മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം എല്ലാം ഒന്ന് മണ്ണിട്ടിട്ട് പൊന്തിക്കുക അലക്ഷ്യമായിട്ട് അടുക്കളയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രങ്ങളോ മഗ്ഗുകൾ ചിരട്ട അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും അലക്ഷ്യമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയാതിരിക്കുക ഇതിലെല്ലാം വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും ഇതിലെല്ലാം കൊതുക് മുട്ടയിട്ട് പെരുകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ടയറുകൾ വലിയ ഡ്രമ്മുകൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പഴയ ബക്കറ്റ് പൊട്ടിയ ബക്കറ്റ് പിന്നെ ഡ്രെയിനേജ് ബ്ലോക്കായി കിടക്കുന്ന ഡ്രെയിനേജുകൾ ഗട്ടറുകൾ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാത്ത കുളങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒക്കെ കൊതുക് മുട്ടയിട്ട്
പ്യൂപ്പ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് വളർന്ന് വലിയ കൊതുകുകളാവുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേയുള്ള സ്റ്റേജുകൾ ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അവർക്ക് ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ മിനറൽ ഓയിൽ അതിപ്പം ഡീസൽ ആവാം പെട്രോൾ ആവാം മണ്ണെണ്ണ ആവാം എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരേ വിലയാണ് ഇത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയെല്ലാം ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കാത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുളങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഗ്രൗണ്ട് പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം ഇത്തരം മിനറൽ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കൊതുകുകളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്തും ചെറിയ ചെടികൾ കുറ്റി ചെടികൾ വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കുക ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ പോലും കൊതുകൾ ചില തരം കൊതുകൾ ഈ ഇലകളിൽ ചെടികളുടെയും ചില ചെടികളുടെ ഇലേൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിലായിട്ട് മുട്ടയിടാനും അവിടെ നിന്ന് പെരുകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മറ്റ് കൊതുകുകൾക്കാണെങ്കിലും ഉച്ച സമയത്ത് പകൽ സമയത്തെല്ലാം ഒളിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ ഇത്തരം കാടും ചെടികളും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒൻപതാമത്തെ പോയിൻ്റ് പറയാനുള്ളത് എലിപ്പനീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അറിയാം എലിപ്പനി പകരുന്നത് എലിമൂത്രത്തിലൂടെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചവിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചളിയിലോ എവിടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലോ ആവാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ തൊഴിലുറപ്പ് ജോലിയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ ഗട്ടർ റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവർ ഗട്ടർ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നവർ സിവേജിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവർ ഇത്തരം ആൾക്കാർ കാലിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ശരീര ഭാഗത്ത് ചെറിയ മുറിവോ ഊണ്ടോ ബ്രൂയിസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ അങ്ങനെ മുറിവുള്ള സമയത്ത് തീരെ ഇറങ്ങാതിരിക്കുക ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത മുറിവൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം മുറിവിലൂടെ ആ വെള്ളത്തിൽ എലിപ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന അണുക്കൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മഴക്കാലം ആവുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എലിപ്പനിക്ക് എതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ ഗുളികകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡോക്സിസൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുളിക തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ ഗുളിക സേഫായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷെ ആറാഴ്ച കഴിക്കേണ്ടി വരും അവർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഡോസ് പ്രകാരം തന്നെ കഴിക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉള്ളത് ഇത്തരം ജോലിയുള്ള ആൾക്കാരിലാണ് നമുക്കും ഇതേപോലെ റിസ്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും പുറത്തു പോയി വരുന്നവരാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്ത് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെരുപ്പോ എന്ത് തരം ഫുഡ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൈയും കാലും നല്ല രീതിയിൽ സോപ്പിട്ടിട്ട് കഴുകുക വീട്ടിലെത്തിയതിന് ശേഷം കുളിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പത്താമത്തെ പോയിന്റ് പറയാനുള്ളത് ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ തടയാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം വരുന്നത് എവിടെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കോർപ്പറേഷൻ പൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലത്തെ കിണറാണ് എന്ത് വെള്ളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും തിളപ്പിച്ച വെള്ളം തന്നെ കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വീടുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് പല ഫങ്ഷനുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് കല്യാണം നടക്കുന്ന വീടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടു കൂടലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാം ഐസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും നമ്മളെ സന്ദർശിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഈ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെള്ളം വൃത്തിയുള്ള വെള്ളം ആയിരിക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം അവർ തിളപ്പിക്കും അതിലേക്ക് എന്നിട്ട് തിളപ്പിക്കാത്ത വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്യും ഇത് ഹോട്ടലുകളിലും സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം വെള്ളം അല്ല നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക അത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ കരുതുക പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് നിങ്ങളുടെ കിണർ ഈ അടുത്ത് ആറു മാസത്തിനുള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്തൊന്നും ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ് ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കുക അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തുള്ള ആശമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശം അതിനു വേണ്ട ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറോ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതും ചെയ്യുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന്